Ja raumikust on. Jaa. Kas läheb? Nüüd, keerame mutrit. Suur rõõm on teatada, et Skyline GTR R32 saab siis lõpuks endale aju. Ja põhimõtteliselt ongi mehaanika valmis. Klapiga on brigaaned on veel värvimises, aga mehaaniliselt on ta valmis ja tõnd teeb nüüd juhnestiku. Ja proovime siis lähiajal selle auto juba käima panna ja Ja siis hakata selle salongiga tegelema, et saaks tünosse minna, nii et noh, võibolla ma istun see ämbri peale esimesele tünosse, aga aga seda vajadust ilmselt ei tule. Aga mulle on hea meel, et see auto saab valmis, sest see on meil väga pikk projekt olnud ja omanik oleks ka ilmselt rõõmus, kui saaks juba sellel suvel ikka ringi kiivutada. Aga on mingit tagasi lööki jõusul või? Mis võttes tagasi lööki? Noh, et plaani pärast, et läheb kõik, ma saan aru. Ei, kõik on plaani väline. Plaani väline või? Plaani väline. Tõin väga tihti, ei lase põlve maha auto ees, aga näed, selle auto ees laseb. Jah, igal ühe loomad. Jumalad mida kummardada. Jah, tõin kummardab Jaapani auto siis siin. Aga ei, lahe, ma vaatan siin mingid osa originaaljuhned jääb alles, ma saan aru, mingid podi ja tulestiku, tulede juhned jääb. Siin on jah, kõik on läbi, vesti läbi põimitud, et siis midagi peab ikka alle sealt põga. Näe, ka potialused juhmed, vaata, nendel on juba vanad ja koledad ja rabedad ja aga selline salongi juhmestik ja selline tulede ja vilede juhmestik, see kõlbab peal täitsa kasutada. Ja vaata, see on pistikutest, mis on ka miagi, need on kõik kasutatavad või vahetad klemmid välja. Need on vanad, need on originaalt pistikud, neid ei kasuta midagi. Neid lähevad kõik prügi kasti. Jah, jah. Kõik piustid ja kõik kasutad. Näed, siin on ju kõik on katki, ega siin ei ole midagi teha. Kule ka seda tead, mis värvi klapiga on brigaaned tuleb või? Ei tea, roosad olid viimane juht. Roosad, jah. No jah, miks mitte? Miks mitte? Teed ka poti lahti ja kõik tundub nagu pling pling. Ma vaatan, mis siin on, siin on kola, on päris palju, aga siin on mingid asju on veel külge põne võtta, jah. No aga ma ei sega, ma ei sega ja tõnist ootame, kui nii ta tuleb selle juhmestikuga ja hakkab seda aju paigaldama, siis võtame väikse kateka sinna ka. Ei kuule. Ja õppisid siin treima või oskasid ennem või? Tõnis õpetas. Tõnis õpetas, jah? Jah. Tegelikult on lae, kui majas on päris mitu meest, kes oskab trei pinki kasutada. Selle elementaarsed asju juba, näiteks mingid keermed, mingid pinnad sirgeks, mingid stutsi, mingid puksi. Ma saan aru, et ma ei tea, kas Kaspar oskab ka treida või? Jah, eile treis mingid puksi juba siin oma sellele keeriaarisele. No näed, ega siin mingid nõrgad mehed ei töötagi. Sa ehitad pemmi, ma saan aru, see sama plants, mis me siin vaatasime üks päev. Jah, see nüüd keevitus ei natuke kõvareks läinud, mida oli koodata. Ja nüüd siis panem tõi pinkile, saame pinna siledeks ja ajaslasus valmis. Noh, tublib poisid. Ma lähen ja jooksen pemmi juurest läbi, vaatan, mis seis seal on ja siis ja siis lasen magnusel tööd teha, et paneb selle sajandikud viltu ka veel. Pemmil käib siis konditsioneeripumba paigaldus ja kuna See pump on küll mõeldud sellel mootoril, aga kere juures ei ole ruumi, siis Magnus teeb sellise adapteri sinna, et kõigepealt läheb toruda adapteris ja sealt teeda see pumpa. Ja muud ei olegi, need siin on ka, siin ma saan aru ka, et kõik on kimni kaetud, sest klapiga on brigaaned on värvimises. Ma ei tea, mis värvi siia tuleb, aga küll ma siis näitan, kui kohal on. Mina Tünas, kes arvab ära, mis auto on, 3,7 liitrit, üle laetud. Noh, täitsa stock mootor, stock käigu kast. Veidi edevam pill. Loomulikult see on Nissan 370Z. Nismo! On nüüd lõpuks aeg. Kui me saame siis selle upgradeile, sellele upgradeile tõmmata joone alla, paneme selle auto häelde ja sõidame selle klendile koju Tartus see nädala lõpus. Nii et isenesest Midagi keerulist ei tohiks olla, aga nagu ikka, kui alaindad, siis on rohkem tööd ja vaeva. Aga una ma olen seda konkreetselt mudelit ennem ka päris palju tuuninud. Ja ka turbotatud, nii kompressoriga kui ka vabalt ingavõna. 
on võetud igasugused jõunumbrid välja, siis ma olen suhtes tenesi kindel, et nüüd ka kõik õnnestub. Aga alustame tööga ja vaatame, mis siit välja võlub. Päeva läbi, võib öelda, et edukas. Selles mõttes on hea kompressoriga auto, sul on rõhk paigas, sa ei pea selle turbo rõhuga tegelema, et seda saada stabiilseks, iluseks, sellest, et see on kompressor, sealt tuleb nii palju kui tuleb. Pööre, pöördes sõltuvalt siis kogu aeg rõhk kasvab siin poole parini. Ja tähtis oli see, et 98 kütus, tänava auto, Vahest hullad, vahest on kehvem kütus, vahest parem kütus ja sellepärast siis oli vaja jätta natuke konservatiivne see seade, aga tegin tal kaks seadet, ühe nupu alla või siis ütleme, et seda saad nupust neid vahetada, auto seisab talve ära, vana kütus on baagis, muudad natuke mäppi, süüde on ilisem, natuke nad tagasi hoidlikum, saad selle baagi tühjaks hoida, tead, et panid uue ja ägede kütuse sisse ja vajutad ainult rooli pealt kruiskontrolli nuppu ja 445 hobujõudu ja 508 newtonmeetrit ja kui tahad vähe rahulikumalt sõita siis 421 ja 478 newtonmeetrit ja asi toimib nii et nüüd Lauri võtab maha ja järgmine test on siis juba tänaval ja võtam siis kokku kuidas meile siis asi tundub ja nii niissa niis Testi sõidud käivad. Ma praegu hetkel olen ikka väga rahul. Ja ma olen nüüd saanud mõned korrad siin siukeses privaatse tee peal vähe põhja vajutada ja peab ütlema, et 
see neliseda ratast, mis see kit lubab see, see on ju siin olemas, nagu me mõõtsime, eks ju aga lihtsalt, noh, no, proovime lihtsalt põhja vajutada natukene ja oled juba illegaalne, nii et Vaatame, kuidas ta siis sõidab. Mul on plaan seda, et ma sõidan taga koju, sõidan taga nii sama ringi. Vaatan, kuidas käigukas töötab. Testin kiirendust ja, ja vaatan andmeid, kuidas temperatuurid püsivad. Ja, ja siis viime ta juba Tartusse, nii et hetkel on palju luubav. Vaatame, mis, mis omne päev toob.